we have amongst us members of faculty, students, staff, and other guests of IIT Bombay. We welcome you all to this wonderful gathering. Let me take this opportunity to welcome amongst us our speaker for the day, Sri Tariq Patel, an international journalist. An international journalist turned best-selling author. Sri Tariq Fateh was born in Karachi, Pakistan, where his family had settled following the partition of India. Although he graduated with a degree in biochemistry from the University of Karachi, he entered journalism as a reporter for the Karachi Sun in 1970 and was an investigative journalist for Pakistan television. Later, he left Pakistan and is currently settled in Canada. He has hosted several TV and radio shows and has authored opinion pieces in several international publications, including Time magazine. He has been amongst the most vocal voices on global terrorism. He is also an expert in cross-border politics between India and Pakistan, internal politics of Pakistan, including Balochistan movement. He is the author of Chasing a Mirror, The Tragic Illusion of an Islamic State, which has been shortlisted for the prestigious Donner Prize in 2008-9. In 2010, his second book, titled The Jew is Not My Enemy, has won the Helen and Stan Wine Canadian Book Award on Politics and History. He is the founder of Muslim Canadian Congress and serves as its communication officer and spokesperson for several years. We are honored and privileged to host Mr. Tariq Fata amongst us. Now, I would like to invite Professor Bhardaraj Bapat to felicitate our chief guest with token of love. I invite him to grace the stage and deliver his speech on India and Pakistan in the context of politics and terrorism. Please welcome him to the stage with a round of applause. Good evening. Namaskar. I have heard that a Hindu has put a word in the एक नारा लगाएगा वो मुसलमान नहीं रहेगा तो मैंने कहा मैं बिस्मिल्लाह करता हूं भारत माता की जय मुझे मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो भारत मां की बगलों में रहने वाले हैं वो अपनी मां से इतनी नफरत क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आती बात कि ये कौन बदनसीब है जो हिंदुस्तान में रह के फतवा लगाते हैं कि जिसने भारत माता की जय कही वो मुसलमान नहीं रहेगा ये ऐसे लगता है जैसे मैकडोनल्ड को फ्रेंचाइज चला रहे हैं कि हेड क्वार्टर से अभी नोटिस आया कि इसको अलाउड नहीं है भैया ये इस्लाम है ये तो कुरान नाजिल होने से पहले लोग मुसलमान हो रहे थे तुम्हारी जैसी बदशक्लों के लिए वेट कर रहे होते थे यहां कोई भी नहीं होता मुझे आप बताइए कि जिस टाइप के मॉल भी घूम रहे होते हैं जैसे मोदी साहब ने भी कुछ अजीब से टोपी वाले बुलाए थे भी लास्ट वीक अगर ये हमारे मुसलमानों के लीडर हैं तो कोई मुसलमान होता है यहां अरे देख के आदमी डर जाता है कोई सुंदर शक्ल वाला आदमी कोई अच्छी सोच वाला आदमी कोई बैठ के गौर करने वाला आदमी के जिस मजहब इस्लाम में मोहम्मद ने कहा कि मैं हिंद से नहीं हूं लेकिन मुझ में हिंद है जिसके अली ने कहा कि मीठी मीठी हवा आती है जिसमें खुशबू है हिंदुस्तान से 
अरे तुम वहां आके तुमको पनाह मिली प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली को पूरे अरबों ने कहा हम कत्लेम करेंगे उसको जिस मुल्क में राजा जाहिर ने सिंह एक हिंदू राजा ने पनाह दी तुम उसको शुक्रिया कहने के बजाय दादागिरी करते हो जिस मुल्क में हिंदुस्तान में इस्लाम की पहली मस्जिद बनी मक्का में मक्का से पहले चिरमान में केरल में बनी सिक्स ट्वेंटी नाइन ईयर में वहीं मौलवी क्यों नहीं जाते ये जाते हैं कुत है इस्लाम मॉस्क में दिल्ली में कि 26 जैन टेंपल तोड़ के कुतुब मीनार बनाया था तो नियत बद किसकी है भारत माता की नियत बद नहीं है तुम्हारे मन में कोई गड़बड़ है जो तुम्हें भारत माता की जा कहते हुए कुछ दिल को बुरा लगता है अरे अपनी नीयतें साफ करो इस सरजमीन पे जहां मुसलमानों को हिंदुओं ने खुले हाथों से कहा कि आ जाओ यहां तो तुम्हारे जुल्म के सहने वाले पार्थियों को भी हमने बिठाया है तो दाऊदी बोरा भी आए शिया भी आए ये पूरी इस्लामी दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां शिया अपने आप को शिया कह सकता सही है नाजिम नकवी साहब अरब अरब दुनिया में शिया शिया नहीं रह सकता था शिया को कहते हैं ये यहूदियों के एजेंट हैं जो मुसलमान बने हुए जगह जगह काट मार के पैगंबर रसूल की फैमिली को कत्ल करने वाले उमैय डायनेस्टी बना गए और मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि जाओ प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली के मेंबर्स सिंध में राजा दाहिर के पास ठहरे इनको वापस लेके आओ और यही यूपी का मुसलमान कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम हमारा हीरो है और राजा दाहिर दुश्मन तो भैया उल्टी गंगा बह रही है इस मुल्क में मुसलमानों की लीडरशिप इंतहाई नाकारा है और जो शरीफ लोग बचे हैं वो अपनी इस परेशानी में रहते हैं कि अगर सच बोल दिया तो रात को दावत नहीं आएगी खाने पे अगली और कुछ नहीं है सेक्रीफाइस करने बात लेक्चर की थी आज इंडिया और पाकिस्तान की एंड इट इज वेरी सिग्निफिकेंट दैट यू अंडरस्टैंड एज इंडियंस यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पाकिस्तान पाकिस्तान इज नॉट अ स्टेट Pakistan is a state of mind. <laughs> that state of mind, that state of mind can exist in the mind of Idi Amin or Zakir Naik. <laughs> it doesn't need visas. It doesn't need passport. It just needs to be a disease that says that I am superior than someone else. that i am so good that i cannot live as a minority under a majority is mulk ki but the real thing that i regret about what has happened in 70 years in india is there is no critique on jina in fact i feel there is more critique and more negativity addressed towards bapuji and nehru then there is towards jinnah jisne aapke baazu kaate usko to kar diya maaf aapne aur jisko maar diya kisi ne usko aapne kaha isi ne banwaya pakistan to kuch to why don't you guys in iit i mean is top people envy you for goodness sake try to understand that your limbs have been chopped off there is no hind without sin either change your national anthem or if you talk of punjab and sindh then punjab and sindh have to be part of pakistan uh, india india as a civilization the indian national anthem is not just about a country or a republic it is a civilization it goes back 10000 years and it's a civilization it goes back 10000 years the vedas come from sindh from the indus river this duly prescribed ganga yamuna civilization is a post 1947 doctrine the mahabharat was not written on the ganga it was written in punjab in the right kurukshetra just because you put it in agar it doesn't mean it's not punjab <laughs> 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 
ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਾਉ ਹਾਉ ਡਸ ਦ ਰਿਵਰ ਨੋ ਦੈਟ ਦ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇ ਦ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਾਸ ਰਿਟਨ ਵਾਟ ਵਾਸ ਰਾਮਸ ਟੂ ਸੰਸ ਨੇਮ ਲਵ ਐਂਡ ਕੇਸ਼ ਰਾਈਟ ਕੁਸ਼ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਂਡ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ ਕਸੂਰ ਡਸ ਅ ਹਿੰਦੂ ਲਿਵ ਦੇਰ ਨੋ are you happy with it of course <laughs> you don't give a damn you want to be ceos right so your enemy your enemy breathes down your neck it sends terrorists kills you and you can't even figure out whether they were four or six <laughs> right and the discussion is who's going to pay for the cost do you think in pakistan somebody is worried Oh we will incur a cost sir. what do we do about it oh well well we will have a discussion with the punjab government and the federal government no it's run by the military run by rogues run by agents and that's how this all problems you are discussing in the public as to whether the punjab government is going to pay for the pakistani punching india in the nose or whether it is the federal government and they get and they are, are comfortable with it they're not even embarrassed that they're doing that in fact pakistan then calls up and says we have just sent 10 terrorists across the kachhi <laughs> all of india is running around looking for terrorists who's paying for it do you think pakistan sent a bill no they're having the last laugh why is pakistan doing this and what is pakistan the country that was pakistan is today called bangladesh no no i'm not exaggerating in 1946 election there was only one province of india that elected mr jinnah's muslim league that was bengal the prime minister of bengal was sayed sohrawardi hussein shaheed sohrawardi Mr. Jinnah didn't want Bengal. They were too dark and too short. Who needs Bengalis? We need white people, you know. Just like you guys need that consequence. Yeah. Huh? Fair and lovely. Usse pehle ki baat hai. We've always been looking for fair and lovely. So Pakistan doesn't want Bengal. So they, what do they do? They impose Urdu as the mother tongue of Bengalis. By the way, Mamta Banerjee also has been celebrating Urdu lately. <laughs> Has she not? Is she looking for vote banks? Eh? So, Pakistan was created by the Nawabs of UP, Bihar, CP and Bengal. The Urdu speaking Nawabs of Bengal. Who first partitioned Bengal in two in the early 20th century, if you recall. Instrumental behind that was the current great enlightened liberal Muslim, the Aga Khan. Smiley Muslims and the Ahmadi Muslims as well, who currently pass off as the liberals. They created Pakistan, which is Bangladesh. In what is now Pakistan, neither Punjab, nor NWFP, nor Balochistan, nor Sin, Muslim League didn't have an election. So what did happen? You formed Pakistan by slicing of Bengal and cutting of Punjab into half. under the single condition that a muslim cannot by islamic law live under a hindu majority or a non muslim majority it's quite funny how pakistan is lined up to live in united states of america <laughs> which by the way oh menu to pata hi nahi si they think that muslims run america now the same principle that suggests you cannot live under hindus is removed and you want to live in the in UK or Germany or France or as a great uh, country in Europe Brussels today has been finding out the great love muslims have for living in under non muslims each pakistan goes away the country the place that did not want pakistan is now being ruled by the people who came from delhi lucknow patna you know not the jalandhar or the jana side people they got they got refrapped as punjabis 
the Urdu speaking people came to Pakistan, took over the Sindh capital, Karachi, delegitimized the Sindhi, Gujarati, Kachi, Memni, Kokni languages that were spoken there. A Hindu city within a year became a Hindu free city. It was a Hindu majority city. So Sindh lost its language. Okay, I'll try to be louder. So now you understand that a genocide of languages has taken place. Even in the category of Muslims, the Muslim is only a Muslim in North uh, India or subcontinent if he or she is fluent in Urdu. If you are a Muslim and only speak Tamil or Canada, of course you're not a top quality, you know, Alfonso Mango. You know, you're not that top. You're just one of those carry type mangoes that fall on the floor. <laughs> so these guys that you sent over to Karachi rule Pakistan. 6% of the population language became the language of Pakistan. If you recall, February 21st is the International Mother Tongue Day around the world by the United Nations. Are you aware why it happened? On February 21st, hundreds of Bengalis were shot dead in Dhaka by the Pakistan military for demanding that we can't speak Urdu, this is not a language. We want Bengali as the language of Pakistan and Bengal. They are the majority, 56% of the population. That is why today we have International Mother Tongue Day throughout the world. The annihilation of cultures, customs and traditions is what happens when you create an Islamic state. An Islamic state today that everyone is familiar with is ISIS which does exactly the same thing. Every historic tradition Thousands of years old buildings have been destroyed. People whose religion goes back thousands of years, the Yazidis, have been made into sex slaves and have been murdered in a genocide. That's exactly what the Pakistan army did in Dhaka and surroundings in 1971. I am sometimes surprised at the lack of information Indian young people have about the 1971 war of liberation by the Mukti Bahaini and how Indira Gandhi stood up like Mr. Shastri before her and stood down the advice she got from Fakhruddin Ali Ahmed, the then president of India and a large segment of India's Muslim population that supported lighter skinned Pakistanis killing darker skinned Muslims in East Pakistan. This is what the state of Pakistan is. It's a state of mind. It means that that valley that and the passes that allow for a thousand years the rape of India through Temur and Babur and Ghazni and earlier, a few centuries earlier, Ghazni, is what Pakistanis today think of India. If they don't admit to that, they are lying. If they've come here through the Aman ki asha tamasha, it is just an ISI duping, naive, uh, um, upper middle class Indians who just want to feel so good that they had a loving relationship with these wonderful writers who came from Pakistan. <laughs> Absolutely delighted. <laughs> if you notice that the lit fest that happened in Pakistan are usually Indian actors and dancers that are invited. The Karachi Lit Fest does not have a Sindhi word, a single word of Sindhi spoken. And Lahore, the historic capital of Punjab, does not have a single word of Punjabi spoken over there. So they get Sharmila Tagore instead, who hasn't written a book. I have she? No, she hasn't. But she's literature. Sanuki pata ki but the, this is this stupidity of India looking at Pakistan as if someday they will understand <laughs> Have they ever recognized what it is, the hatred 
the institution of Pakistan has for Hindus or Buddhists or Sikhs or atheists or gays or lesbians or black people. You are being fooled by one of the most conniving institutions on earth that is the Pakistan military and the ISI. Nobody, nobody can come to India without getting an okay from the ISI. Every Pakistan who comes here on a cultural mission and asks for your business card, make sure next time you give him the wrong one. Because it's going straight to the ISI. They don't come here out of love or anything. They have no connection with Indian civilization. If they came here for Islam, they would have gone to Kerala and visit the first mosque of Islam. Not a single Pakistani has ever, ever visited. After all, Keralites look like Bengalis, don't they? <laughs> Short, dark skin. Who wants to talk to them? They want the friends from Lucknow, you know, the Nawabs of Awa, my goodness, with an umbrella carrying and a horse behind them. Remind you of the Shatran Ke Khirari, that scene where he says, Gori Paltan Ari, Lal Paltan, Gorong Ki Lal Paltan Ari. The child runs to these two guys, plotting moves. They didn't give a damn, they were playing chess. They let the British come in, the French come in, and we know the result. But as long as there is Pakistan, there might not be a war. But every Pakistani military officer follows the doctrine of Ghazwai Hind and the ultimate destruction of human civilization, which is a mission that most religious Muslims believe in, that the final flight to paradise. Many of you as Hindus have return tickets to come back. When we go, we go on one-way flights. <laughs> there is no coming back. And Muslim Sharia law, written long after Prophet had died, long after his biography was written, clearly states that the goal of every Muslim is twofold. One is to collect at, I'm forgetting the right name, the, the beak, the city in Syria where Forces will be ready to fight Rome, which is Europe, which already we know that our Islamic State is occupied and is doing in Brussels what every one of us warned the West, but we are considered as self-hating Muslims, so nobody listens to what. Maybe if we had a beard, and then I would have been invited with Mr. Modi Sufi festival as well. But no, I'm. I'm too good-looking to be considered an authentic Muslim. <laughs> so, one aspect of that war to annihilate human civilization as a, as a favor to God is done. The other part is that the B-grade Muslims, after all, dark skin, you will deserve the Ghazwai Hind. The whites of Europe will get the prime battle, you will get the B-team battle, which is the Ghazwahind. What is the Ghazwahind? Ghazwahind is, Muslims shall invade India, Hind, and convert or kill every non-Muslim. Now, of course nobody is going to tell you that, because India is infested with politically correct leftists, even though I am a Marxist, but this is my, that is why I am anti-Islamist. The belief that Earth, life on Earth is like a transit lounge, and all of you have been through transit lounges. The only place you ever see in a transit lounge or we look at is the connecting flight time. I've never seen someone in a transit lounge saying, yeah, let me clean the floor. Yeah, toilet bade gandhi saaf karke aata hoon No, that's not my business. I have to watch that connecting flight going from Bombay to Delhi, right? Ye bethe way connecting flight to paradise. They don't give a damn what happens on this earth. They want to die. If you believe that life begins after death, then no amount of peace talks can convince you. Abhi jinda hi nahi hua hai wo. Abhi to paida nahi hua hai. Abhi to wo formative butterfly ka wo pehle kya hota hai? Larva hota hai. Ye larva hai kisi se chal raha hai musalman. In mein koi akbar to paida nahi hua. 
रेसिपिटाई की वो भागा उसका देखो औरंगजेब निकला उसमें से सो यू दी लैक ऑफ मुस्लिम लीडरशिप ऑफ मुस्लिम एबल टू से लाइक हलाज मंसूर हलाज से टोल द कैलिफ टेंशन आई एम द ट्रूथ आई एम गॉड उसने गला काट उसने काट दो कैलिफ केम टू हिम एंड सेट बाय सूफी से सूफी टोपी ओपी नहीं पहनते हैं ये डिजाइनर सूफी आए हैं अपने ये अजीब गगरे पहन के यू यू घूम रहे हैं साले लड़कियों के फ्रॉक पहन के आ गए चोगा लगा मैं घूमे जा रहे घूमे जा रहे और उसके बाद एंड में वो पैसे लेके चेक करके कहीं लेटेस्ट सैमसंग ढूंढ रहा सूफी है तो सैमसंग का क्या ताल्लुक तेरा मेरे पास सेलफोन होना ही चाहिए इन सब का चल रहा है मंसूर हला आर्म्स व कट ऑफ लाइक इंडियन आर्म्स और कट ऑफ दे वॉर स्टम्प्स वो पुट विथ बर्न विथ टार एंड देन मेरी आवाज नहीं जा रही सर नहीं आ रही तो ऐसी देख रहे आप लोगों में कुछ मैं तो सर मैं दिलीप कुमार हूं क्या आप बोले अपना हक तो मांगे अच्छा तेज बोलता हूं एक सेकेंड अब मंसूर हलाज ने ये बोला कि मैं क्या माइक दे दो यार मुझे मुझे ऐसे लगता है सिलीन डियोन की तरह खड़ा हूं मैं अब ठीक है क्या कहते हैं भारत माता की सो मंसूर हलाज वॉज गिविन डे बाय द कैलेफ टू से उसको बोल दो सॉरी वॉरी यार मैं जानता हूं यू राइट टू से नो नेक्स्ट डे ही वॉज बिहेडेड ऑन द ब्रिज ऑफ द टाइगर इन बगदाद लुक अप मंसूर हला He refused to say that I am not the truth, because there is a essential thing about this philosophy. He said, "I am God," meaning God is within me. It's in my lungs. It is in the air. It is my eyes. It is my atom. Hey, yar yar, samne aajo. Aise sharam se piche kyu baithe ho? Aise sunaiye. अच्छा आप लोग मुझे देखते रहे फोटो खींचे मैं बोल रहा हूं यार दाने दोनों मिट्टी पाओ कहा चक्कर में फंसे हुए यार सो मंसूर हलाज इट बिहेड इट एंड इट इज द डेथ ऑफ इंटेलेक्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड द रैशनलिस्ट ऑफ इस्लाम हैड डाइड इन द नाइन्थ सेंचुरी द रैशनलिस्ट ऑफ इस्लाम विच वो कॉल द मुतज लाइट्स हु बेस्ट everything on indian numbering system by the way every quran on earth in india everywhere has hindu numerals tell that to your friend next time somebody says quran as a book is numbered by indian numbers ye wo talaq hai jo ho nahi sakti jab hamara जब हमारी किताब में आपके नंबर डल गए तो आप कौन हटाएगा ना ये मुल्ला हटा सकते हैं ना अपने तुगाड़िया साहब बहुत डांटते हैं मुसलमानों को वो भी नहीं कुछ कर सकते बट आई एम डाइग्रेसिंग पार्डन मी थोड़ा सा बुढ़ा भी हो गया 66 का हूं तो माफ कर देना पॉइंट बीइंग दैट इस्लाम हैज लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू क्रिटिक इट्स फ्लॉज इट हैज लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू लुक इन द मिरर and look for the pimples that are spot dot on their face invariably the muslim will say it's not my fault it's somebody else's invariably even this morning when 26 people were blown to bits and hundreds injured in belgium there were white leftists and liberals saying please don't mention islam because this is what isis wants for recruitment मैंने उस साले को गोरे को ट्वीट किया कि हाँ बात तो सही कह रहे हो ब्रसल्स है तो किसी बुद्धिस्ट नहीं मारा होगा इसका कोई मुसलमान इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और बुद्धिस्ट नहीं है तो साला कोई भाई होगा भाई नहीं है तो किसी को पारसी वारसी को पकड़ लो क्योंकि मुसलमान ने तो कभी को बम मारा ही नहीं है मतलब ये हमारे साथ क्यों हम तो 
सिर्फ बकरा ईद को बकरा काटते हैं पंद्रह बीस बच्चों के लेके उसकी छुरी बाहर देते हैं तो खून था हमारा कोई ताल्लुक नहीं एबसर्डिटी देखिए कि दीज आर लेफ्ट विंग वाइट पीपल इंक्लूडिंग अ मुस्लिम रिपोर्टर ऑन सी एन एन इंटरनेशनल ऑल दिस मॉर्निंग इफ यू वॉच हु इट स्पीक्स टू द डिस्पेयर ऑफ इनर सिटी यूथ एक तो मुझे इनर सिटी यूथ समझ नहीं आता हम भी इनर सिटी के यूथ हैं ये आउटर सिटी यूथ कौन सा होता है यूथ का तो काम है सिटी में घूमना उसने कहा शी इज एस नॉर्थ अफ्रीकन फ्रेंच स्पीकिंग मुस्लिम जर्नलिस्ट इज ब्लैक विदाउट हिजाब दे फॉर शी इज एग्जॉटिक एंड दे फॉर शी कुड गेट अवे विद इट she kept repeating that this was we really can't tell if this is an act of terror oh it was so lovely it was so pleasurable first i thought it was some bomb smoke coming a lobam ka powder nikal raha tha wahan se ke sala mujhe kya pata ye terrorism hai are kitna jhoot bologe ke bomb phat gaya log mar gaye wo bhi keh rahe let us see let us wait and see भैया पंद्रह साल से वेटेंसी कर रहे हैं अब तक कह रहे नाइन इलेवन यहूदियों ने किया सो वी आर एट अ स्टेट वेयर एवरीथिंग रॉटन इन दिस किंगडम ऑफ इस्लामडम वॉज क्रिएटेड ऑन ऑगस्ट फोर्टीन नाइनटीन फोर्टी सेवन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली दैट द क्रिएशन ऑफ द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज द क्रिएशन ऑफ द इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक is the creation of taliban is the creation of al qaeda is the creation of boko haram and al shabab otherwise tell me why in the hell would the somalis of al shabab wear shalwar kameez have you ever thought why major nidal hasan when he was arrested was wearing shalwar kameez look into these finer points with your third eye which every indian including me has hum log ki buddhi mein वो है चक्रा के ढूंढो इसमें खोज निकालो इसमें है क्या हम तो वो गोरे नहीं है क्या इफ इट डजेंट फिट इट डजेंट फिट ग्लव डजेंट फिट तो साला किलर को छोड़ दिया बाहर उसकी बात कर रहा हूं वो कौन था मर्डर हा इट डजेंट फिट हम पूछते रहते क्या है वॉट इज हैपन विद अस इंडियन इज दैट वी आर नॉट एनालाइजिंग थिंग्स टू कम टू डिडक्शन विदाउट हैविंग हेट इड आर सेल्व इन एड्रेसिंग पाकिस्तान इन द मुस्लिम क्वेश्चन we have succumbed to our inner deep suspicion and contempt for the fellow muslim which is not the hindu way which is certainly not what the vedas say which is certainly not the way to improve your future or to answer the questions as long as there is india for all times to come you will have of 20 13 to 20% of your population which will believe in a religion remarkably different than yours and to whom you will have to ask a simple question phere tum bhi to lagate ho tum counter clockwise lagate ho hum clockwise lagate hain in makkah you worship a stone we worship a stone tum lingam ke baad jaate ho hum yoni ko baad jaate hain फर्टिलिटी गॉड्स हमारे भी हैं तुम्हारे भी हैं तो जब मोहम्मद ने कहा कि गाय का गोश्त खाना बिल्कुल जरूरी नहीं है यह खुदा ने बनाया है जानवर दूध के लिए और दुनिया का कोई मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खाता है सिवाय इंडियन के तो आपकी जिम्मेदारी आप मुसलमान से प्यार से पूछे कि यार सुअर नहीं खाते हो तो गाय भी ना खाओ जब तुम्हारे मोहम्मद ने कह दिया कि ये खाना नहीं है ठीक ये पॉइजनस है तुम्हारे लिए तुम जो ऊपर वाले ने दूध देने के लिए जानवर बनाया ये कभी आपने बहस सुनी इंडिया में ये ना कोई मुसलमान उठाता है ना कोई हिंदू उठाता है क्योंकि इस डिबेट में हेट्रिड आ गई सो जो बुद्धा की बात है जो गांधी की बात है जो कौटिलिया की बात है कल देख के आऊ प्ले भी वॉट एन एम इनक्रेडिबल मैन वॉट एन एम इनक्रेडिबल चना किया वाह दैट काय दिस नो रिप्लेसमेंट ऑफ हिम बट द विजडम दैट यू हैव यू शुड डिप्लॉय एंड ओनली इंडियंस हैव द विजडम टू डिप्लॉय नॉट द चाइनीज नॉट द इरेनियंस नॉट द रशियंस 
बिकॉज यू मेजर टाइम ऑन अ डिफरेंट स्केल उनकी गिनती ट्रिलियन पे बंद होती है आपकी ट्रिलियन से शुरू होती है वो कहते फोर बिलियन ईयर्स आप कहते ये तो आंख का झपका है वो गोरल कहते कितना लंबा है ये हिंदू कहते जब तक चलेगा चलेगा वो फाइनाइट्स में देखते हैं आप इन्फिनिट में देखते हैं आपका धर्म इवॉल्व होता जा रहा है उनका रुक जाता है उनकी एक किताब है आपकी पचास हजार है खिलजी ने यही बोला ना कि नमला में क्या है ये बोले एक लाख किताबें बोले इतनी इसकी फोटोकॉपी क्यों बनाई गई बोले साहब ये इतनी किताबें हैं बोले इनके पास इतनी किताबें तो मेरे पास तो एक है वो समझा कि एक ही इनकी किताब है उसकी कॉपी बना के रखी हुई सर हंड्रेड थाउजेंड बुक जलाओ साले को हम एक पे चल रहे हैं आप ये सोचिए कि एक सोसाइटी में एक पहलू है एक किताब का दूसरा है पचास हजार का एक का एक खुदा है दूसरे के कई करोड़ वेरिएशन हैं एट्रीब्यूट हैं उसी ब्रह्मा के जिसने जिसको वो खुदा कह रहे हैं इट्स हिंदुइज्म इज मोनोथियजम ये तो मुसलमान गलत कहते हैं कि दिस इज पॉलिथिज्म बट देर इज नो दारा शिको अलाइव टूडे जो बैठ के ये बात कर सके आपने आपकी बदनसीबी है कि आपके शहर की सबसे बड़ी सड़क दिल्ली में औरंगजेब के नाम हो गई और मुझ जैसा एक पाकिस्तानी बहदा हुआ हुआ मुसलमान आके कह रहा है कि मैं आके। तो क्या हिंदुस्तान में मुसलमान और नहीं थे आप ये सोचिए कि 70 इयर्स तक क्यों नहीं किसी ने कहा जो सरदार सिख हमारे दोस्त जिनके गुरु को इस शख्स ने मारा उन तक में हिम्मत नहीं हुई कि बदलो इस बुरे आदमी का नाम एक आदमी जो अपने बाप को मारता है वो हीरो है हमारा बाप बेटा भाई बहन किस आदमी की गर्दन काटी दारा शिको की जिसने उपनिषा को ट्रांसलेट किया पर्शियन में वहां से भिजवाया फ्रेंच में हुआ वहां से इंग्लिश में कराया उस शख्स की गर्दन काट दी एक आदमी ने और हिंदुस्तान उफ नहीं बोला तो वो आपकी खामोशी आपको बिट्रे करेगी सच जो है दैट इज योर मोटो वो एक तो याद नहीं रखना पड़ता यू डोंट हैव टू एक्ट आउट वो फास्ट मेमरी में रहता है हर वक्त यू नेवर हैव टू रिमेंबर डेट ट्रूथ शुड ट्राइ इसीलिए औरंगजेब की जब सड़क का नाम बदल के प्राइम मिनिस्टर मोदी और वो गिरी हैं जो एमपी और दिल्ली डीसीएमपी क्या है डीसीएमए उन्होंने किया तो लोगों ने कहा औरंगाबाद का भी नाम बदलो मैंने उन्हें समझाया कि जब विक्ट्री होती है तो उसको जरा सेवर करते विक्ट्री के बाद दुश्मन को माफ किया जाता है जो लोग टोटल विक्ट्री चाहते हैं उनको टोटल डिफीट मिलता है ग्रेस ये है कि हमने तमाचा मारा हमने बता दिया इस कमीने की हैसियत क्या है दिस मैस मर्डर नेम इज रिमूव फॉर ऑल टाइम्स टू कम जब तक दिल्ली रहेगी ये याद रहेगा कि औरंगजेब का मुंह काला किया हमने आप औरंग औरंगाबाद का नाम बदलो ना बदलो हमें क्या पता खैरात में दे देंगे शहर का जा तू औरंगजेब से प्यार है ना कर ले हमें क्या था हमने अपना पॉइंट दिखा दिया हम हिंदुस्तानी हैं हमने अपने दरवाजे खोले जोरेस्ट्रिय के लिए मुसलमानों के लिए बोरियों के लिए कौन कौन नहीं आया वो साल अलेक्जेंडर भी आ गया उसको ठीक पाट के मार के भेजा वापस सब आए सब गए ईरान में 25 साल में फारसी जबान की लिखी जो स्क्रिप्ट थी वाइप्ट आउट दस साल में इजिप्ट का मजहब गायब हो गया हिंदुस्तान में 1000 साल तक रहे मुसलमान तो रहे लेकिन हिंदुस्तानी तो नहीं गई ना एंड में तो एंड में तो माए तो सारी मुगलों की हिंदू ही थी ना तो किससे इनकार है तो ये जो पाकिस्तान और इंडिया के बेसिस पे आप अपनी आप पाकिस्तानियों को इंडियन समझिए पहले तो उनसे ज्यादा इंडियन आप नहीं हो सकते सीरियस ये तो डिफॉल्ट के इंडियन है 
आप तो मणिपुर से आए इंडियन बनने के लिए यहां या कोई तमिलनाडु से आए वो तो रहते इंडस पे है वो कहा कि इंडियन नहीं हुए पहले जेन में रखिए कि दे आर इंडियंस हु हैव लैप्स मेमोरी अच्छा आपके यहां जो डिसेबल एक आध आपकी फैमिली में डिसेबल्ड होता है ना उसके साथ नाराजगी तो नहीं करते आप आप कहते हैं यार इसको को ठीक हो जाएगा बड़े हो ये भी ठीक हो जाएंगे एक दिन जिस दिन बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ और पाकिस्तान के चार टुकड़े हुए वो हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे वो नेपाल भूटान बर्मा सिलोन ऐसे बड़े छोटे मोटे बड़े भाई के बड़े रिश्तेदार होते हैं ये सब हिंदुस्तान ही है बंगाल है या श्रीलंका ये हमारे रिश्तेदार है ना तो ये भी भूटान रखा है तो एक पंजाब रख लीजिएगा एंड में उन्हें खुद ही समझ में आएगा यार की किता है पार्टीशन किराया खुद मिल जाएंगे और सिख और मुसलमान आपस में तय करेंगे कि वो खालिस्तान वालों ने बोला कि सर आप सपोर्ट नहीं करते हैं खालिस्तान में मैंने कहा बिल्कुल करता हूं लाहौर को उसका कैपिटल बना दो गलत बात है मैंने कहा हाँ आई एस आई ने कहा है कि अमृतसर को बनाओ अगर अमृतसर ही कैपिटल था तो रंजीत सिंह क्या कर रहा था वहां लाहौर में ननकाने में क्यों पैदा हुआ ये तो मक्के से बोलो मुसलमान नहीं रहेगा जब ननकाने में सिख नहीं है तो कैसे सरदार कह रहे हैं कि हमें खालिस्तान इंडिया में चाहिए अरे वहां जिसने कब्जा किया उससे लड़ो ना जाके यार वो बब्बर खलसा वाले कहा यहां कोई है बब्बर खलसा वाला यार कोई बात तो करो सर जी हमें चुप करके बैठे हो पीछे नहीं एक बैठा है सादा यार जैन सो पाकिस्तान इज अ डिसेबल्ड क्लोज रिलेटिव एट एट वर्स एट बेस्ट इट इज इंडिया वी हैव रेंटेड इट आउट फॉर सम एक्सपेरिमेंटेशन टू बी डन ओवर देयर दैट एक्सपेरिमेंटेशन इंशाला विल सून फेल and all these people who went from up and bihar to civilized us punjabis they will be coming back very soon with altaf hussain and his nihari so until the you, what is your role as future leaders of india you have to eliminate hate from your heart you cannot exist by saying asking these rhetorical questions about muslim demography i go there why do you know this no don't try to be smart if you have any contempt or hatred for a muslim or islam you can't be a solution then go join bajrang dal or some other and uh, kabristan pakistan wo je nare lagate lagate kuch bhi nahi hoga and may you will be reduced into an angry person will beat up his wife unless the wife is there and she beats up the husband <laughs> You cannot fight evil with hate. For goodness sake, apni kitabein padho. I mean, your teachers have said you cannot have hate, but I see that because so many Indians hate other Indians, especially if they are poor, especially if they are kam karne wali, especially if he is an auto rickshaw driver. The class system has divided India. It's not the caste; it's the class. You have to be the number one country in the world. only india can lead the world not china or the united states anyone and why because it is only india that has 26 languages and 400 dialects where nobody makes fun of another guy's accent this is the only country where there are about 20 accents in the same room tamil alag baat kar raha hai punjabi alag english bol raha hai bihari ka to samajh nahi aata और वो सब साले गले में हाथ डाले घूम रहे होते हैं दूध गोरा देखता टू मिनी गेज इन दिस रूम मैं कह नहीं यार ऐसा डी आ रही है असी तो हाथ मिला के कंधे च पा के चलने इज नॉट अबाउट गे बट गे हो भी गए तो क्या बुरा तो नहीं है <laughs> सर जब आर एस एस कहती है गे ठीक है तो गे ठीक होंगे ना <laughs> अब आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने एंड आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन बट आई वॉन्ट टू क्लोज बाई थैंकिंग यू डेप्थ ऑफ माई हार्ट 
that I am truly, truly honored that I am in this city where my grandfather uh, lived all his life, where my father left for Pakistan, my French grandmother last lived on Pedder Street till she went to back to France in 1966. Dadi Congress ke saath thi, Dada Muslim League ke saath the. I'm serious. My grandfather's brother stayed back. He was in the Congress. So it is an the great tragedy of 1947 should never lead to recrimination. Should be a lesson that Ainda, Inshallah. Hindustan ki agli 5,000 saal ki tarikh mein we will not be betrayed by a criminal mind like Muhammad Ali Jinnah. We will stand and defeat such a man who was elected as a member of parliament from Bombay but who betrayed Bombay. And that will be his legacy for all times to come. Jai Hind. For question and answers, please make a line here. <laughs> it's very difficult to have to all of them. <laughs>
What we understand if the non-acceptance of other faiths as equal, forget being superior, is embedded and killing or violence is embedded in Quran, how could you expect love of that matter, matter any portion to be useful or effective in winning them over? I, I never suggested you love. Uh, I'm just saying you will be resolute. You can't. If you think that Islam is the only religion that makes horses fly, then there are religions that make monkeys fly. And then there are religions that make snakes talk. And then there are religions that say, uh, there is no God. The issue is, where does law come in from? If you are going to counter Islamism by saying Islam is essentially evil, you already, they won the game. And don't... I'm, no, no, you're asking a rhetorical question. Just a second, Indians are very good at that. They sneak in the statement in a question, but let it go. What is the essential problem that you face? Is it that my grandmother who believes that Muhammad flew on a horse to the moon, is that a problem for you? No. That doesn't bother anyone. My grandmother could do anything. Your grandmother or you may believe that uh, a monkey could fly and bring a hill with a booty and then find out instead of going over there, I would have said, well, take him to the mountain and get it. It might be more mechanically efficient that way. But it doesn't really matter. Your point of view is that nation states cannot have state religions. If nation states can't have state religions, then Muslim family law should be abolished. And if you are shy of demanding that as an act of equity or justice, then you have something devious in your heart. Otherwise, why would you be restrained? Does it mean that Muslim women suffering, she's acceptable, but Hindu women suffering is not? People in a nation state are equal in the eyes of the law, irrespective of what they believe. Whether they do palmistry or whether they do astrology, it doesn't matter. As far as, far as Islam is concerned, let me put it this way. Muhammad and the first 10, 15 people who converted to Islam, at the time there was no Quran and there was no Sharia law. Could I conclude that you don't even need the Quran to be a Muslim? Yes. Does the Quran allow slavery and nobody practices it today? Yes. Does it mean that if I don't have slaves, I'm not a Muslim? No. Countless stages of Hinduism have been revamped for ages. You just come up to your senses, you practical person, who says, this doesn't work. Out. So if polygamy is an offense to you, then why aren't you saying polygamy should be banned in India? It doesn't matter whether you're Hindu or Muslim or Christian. But you have to make sure that it comes out not as hatred, because I can sniff it 10 miles away. Hum bhi Hindustani hai. New karte pata chal jata hai kidar se hawa chal rahi hai. Aur kaun kya soch raha hai. Good faith or bad faith ka concept jo hai, you have to embrace it. Criticism made in good faith can never be defeated. Observations made in bad faith will have no mileage whatsoever. Ye to upar wale ka kaan hoon hai, mein kya karoon? My name is Devanuj. Devanuj. Yes. I call it. Sir, what you have said about this, that this hate is necessary, उसे हटाना जरूरी है तो एक बात मैं सबके लिए यहाँ कहना चाहता हूँ कि हेट आप तब तक नहीं हटा सकते हो जब तक आप चीजों को गहराई में नहीं जानते हैं ना तो ये बहुत बड़ा ट्रूथ है कि ना तो जो हिंदू इनकी फाइनेंस ट्रेडिशंस के बारे में लोगों को पता है ना इस्लाम की फाइनेंस ट्रेडिशंस के बारे में तारा शिको हो जो है उपनिषद को दस तक पहुंचाने में कितना उनका एक बड़ा रोल रहा है वो सवाल कर लो मैं बड़ा आसान हूँ मैं सवाल कर रहा हूँ मैं सवाल पे आ रहा हूँ क्योंकि सर जैसे कि गुरु जी बैठे हैं ये मेरे पीर हैं ये उस उपनिषद की ट्रेडिशन से कंटिन्यूस ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं 
पर शायद ही कोई जानता तो मेरा ये कहने का मतलब मैं ये सवाल कम है ये आपका मतलब इस बारे में थोड़ा राय चाहता हूँ सवाल पूछ सवाल तो मैं ना सवाल ये है कि बिना आपकी गहराई में जाए हुए आप कैसे उम्मीद करते हैं कि ये हेट खत्म होगी मतलब मैं कोई हेट खत्म देख मैं कोई मसीहा तो नहीं आऊँ हेट खत्म करने के लिए मैं तो आपको एक बता रहा हूँ आसान तरीका श्री श्री के पास चले जाइए वो लंबा कोर्स करा देंगे आपको हेट खत्म करने के लिए मैं मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ मुस्कुराइए खुश रहिए अरे खुश हो के दिखा देखो मुस्कुरा रहे हो कितने अच्छे लग रहे हो हंसते हुए चेहरे नहीं नजर आते दिल्ली की सड़कों पे लड़कियां रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं हिंदुस्तानी मर्द सफेद जनाजे के कपड़े पहने हुए चले जा रहे होते हैं Nobody smiles in this city. बड़ी जबरदस्त जगह है सर ये तो लॉटरी में मिली हुई है आपको हिंदुस्तान इसमें हेट्रिक करना आपका फर्ज है बिल्कुल फर्ज है आपको किसी ने पैसे दिए आपने पित्ते को जलाने के लिए मैं क्यों अपने आप को सड़ाऊंगा वेन नोबडी इज पेइंग फॉर इट Hi, uh, good to have you here. My name is Durgesh Tamane. I would like to ask you, like uh, most of the time uh, during debates with friends, re regardless of their religion, uh, you come across something like uh, you always have some uh, irrationality in every religion. So you always come across something like, "Nee, this is the wrong transcript or this is the wrong translation you have read, and this is not the way you should When? do it." When I have never said not, that. Not not you, not oh. you. Whenever I am debating with my friends. Uh, You mean with Muslim friends? Not necessarily Muslim friends. Christians say Christians say. Okay. Muslim, regardless of the religion. Huh. So uh, you come across people that when you say something. Uh, Why do you debate that? Just having a discussion. No, no. Debate the constitution, which he or she would not have read. Uh, uh, Debated law. The Sharia law is basic. Uh, no, it Sharia doesn't law. exist in 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 North uh, in India. Why are you debating something that has of no benefit? You should ask for the uh, complete eradication of Muslim personal law. You don't need reason. What is there to argue? This, the king. There's nothing to argue about Sharia law. It has, it is inapplicable in the nation state. There is no place for Sharia law as a source of public law, whether it is how to park a car or how to clean your streets or how to elect a member of parliament. You want Sharia law? You practice it in your home. You step out of the home. There's public law. Law means anything that is written by elected representatives that can be changed by a future generation. Divine laws, whether they are Gita or the Quran, means they are immutable. They are unchangeable. Doesn't work that way, sir. Namaskar, sir. Hand. My name is Rahul Chukla. I am a big admirer, sir. You are one of the two Pakistanis I admire in my life. I am not Pakistani, but I am. Sir, you are born. Take a gali de di bitch. Yes, sir. I have, I have a two-part question. Ji ji. So first part is particularly about Islam. Do you think Islam is a religion of peace? Uh, and uh, uh, yeah. Second. So, second. Uh, second question. part is I am an atheist. Huh. So uh, I uh, I want to learn about. I want to know about other religions as well, apart from you know. So I just want to because you have said in the past that Quran ab, is not ab, in the chronological order. मेरे मेरे हाँ वो भी है so मेरा जवाब सवाल कर. How do I know? How do I go about Quran? एक सेकंड मेरी बात. Because you said Quran is not in the chronological order. मेरी भैया बात तो सुन रहे हैं ना एक. या जब when you are fortunate enough to be an atheist, why do you go into what is right or what is wrong in holy texts? एक आदमी तुमको पहले आजादी मिल गई है फ्रॉम स्लेवरी उसके बाद तुम कह रहे हो कि यार स्लेव बनने का मजा क्या है बट टू आंसर योर क्वेश्चन इस्लाम इज बोथ रिलीजन ऑफ पीस एंड वॉर एवरी रिलीजन का मसला नहीं है द प्रॉब्लम विथ वेन बी कम टू इस्लाम इज दैट वी आर स्प्रेड ओवर एवरी कंट्री एंड वन बिलियन पीपल इफ एवरी सिख बिकेम क्रेजी वी वुड हैव खालिस्तान दैट सिट एवरी टामिल टाइगर became a fighter we'll have tamil ilam in the northeast of sri lanka or nagaland people they would have nagaland if 10% of muslim became crazy you will have a nuclear holocaust that's the problem it's not that one religion is better than the other it's just that kiske haath mein hathoda hai kiske haath mein nuclear bomb hai ye sari baat 
और एथियस्ट हो यार तुम अरे नहीं यार ये वो ये वो बात है कि स्पैरो हु हैज बीन सेट फ्री इज ओवरिंग अराउंड एंड आस्किंग यू नो व्हाट इफ आई गेट इनटू दैट केज हाउ वुड आई फील निकल गए बात हेलो सर आई एम सारांश मैं आपको ताहिर गोरा सर की डिबेट से जानता हूँ जब अच्छा, अच्छा, मैंने देखा था अच्छा, उसे सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में हर कोई भी सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत होती है जो क्रिटिसाइज करते हैं और भी सोसाइटी को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं बट इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स की बात करता हूँ तो हमेशा उनको ऐसे टॉपिक मिलते हैं जिससे सोसाइटी को फायदा ही नहीं है लाइक आई एम एथिस्ट मैं देखता हूँ कि कोई मेरे लिए पूजा कर रहा है मूर्ति को करे या बिना मूर्ति के करे यानी आइडल वर्शिप करे या नहीं करे मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता दोनों मेरे लिए बेकूफी है बट यहाँ उनको टॉपिक ऐसा मिलता है कि आइडल वर्शिप गलत है बल्कि मेरी नजर में देखिए हाँ। मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगता है मैं 66 का <laughs> मुझे सवाल बताओ ताकि मैं सवाल यह है सर कि जो मेन इश्यू होता है जो सोसाइटी को प्रॉब्लम होती है दूर रखो हाँ। जो मेन प्रॉब्लम है सोसाइटी की जिसमें हाँ। रिलीजन अपने घर पे रखो रोड पे मत लाओ चाहे वो कोई धूम धड़ाके वाला हिंदू फेस्टिवल हो या फिर कोई सवाल क्या है मेरे भाई प्रॉब्लम यह है की इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं तो इसका क्या सोल्यूशन है की यहाँ पे केवल इसी बेसलेस टॉपिक को ही उठाया जाता है कोई काम के टॉपिक को नहीं उठाया जाता तो उसके लिए क्या किया जाए है। और उनकी लॉबी डोमिनेट भी करेगी मेरी बात सुनिए आपको जब इंटेलेक्चुअल बुरे लगते हैं कैमरे पे तो चैनल चेंज कर दे हाँ हाँ बड़ा आसान है नेक्स्ट टाइम यू फील अपसेट एट समी टॉकिंग चेंज द चैनल किताब उठा दो वो पढ़ने लग जाओ कोई है यानी कोई पाबंदी है इतना बग बग कर रहा था वो इंटेलेक्चुअल में किताब नहीं पढ़ सका अरे बंद कर दो म्यूट कर दो खत्म हो गया वो खुद ही मर जाएगा इफ यू आर नॉट लिस्टिंग टू हिम ही टॉकिंग टू नो वन बट एंटरटेनमेंट भी चाहिए ना अर्नाब गोस्वामी प्रोवाइड एंटरटेनमेंट सर आप मेरा नाम हेमंत है मुझे एक यार ये लाइन बहुत लंबी होती है यार सर एक सवाल पूछना था मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई यार अच्छा बोले बोले आप आपने कहा था कि जो जो भी मतलब इस देश में रहता है उसको इस देश का कानून मतलब फॉलो करना चाहिए हाँ। कोई भी धर्म का हो इनरिस्पेक्ट हाँ। तो इंडिया में आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया इसकी वजह या तो इस देश के इंटेलेक्चुअल्स मतलब जो लोग इसको अपोज करते हैं उनको समझाने में कम पड़े हैं या हम बहुत ही ज्यादा डायल्यूट हो गए कि हाँ? हमें नहीं, नहीं। देश के कानून पर कोई भरोसा ही नहीं रहा है समझ गया बात देखें आप देश के कानून की बात कर रहे हैं ना तो मुस्लिम पर्सनल लॉ इज देश का कानून अच्छा हाँ इट इज इट इज इट इज इट इज सर आप पे तो नहीं कोई कह रहा ना आप मुसलमान तो नहीं है ना तो आप पे कोई तकलीफ नहीं है अब मैंने जवाब आपका दे दिया अब आए रिटोरिकल क्वेश्चन के बजाय आपका सवाल ये होना चाहिए था कि इसको हटाएं कैसे लेकिन हर इंडियन स्मार्ट बड़ा होता है दो चार गुड़िया फेंकता इधर उधर कटर वटर मार मूर के फिर बम्पर मारता <laughs> सीधा सवाल था आपका कि मुस्लिम पर्सनल फैमिली लॉ को हम कैसे हटाएं अच्छा तो उसका मैं आपको नुस्खा दे देता हूं सत्तर हजार औरतें कह रही हैं कि ये हटाना है आपका काम है उनके पीछे चले चलेंगे आप औरतों के पीछे अभी तक तो कोई नहीं चला <laughs> Those seventy thousand Muslim women do not have a single non-Muslim behind them. Those ten women who have become kazis in Rajasthan, nobody supporting them. आप को भी चश्मा लगा हुआ है कि इधर आ controversy हो ताकि मैं कुड़कुड़ क्या कहूँगी कैसे हो रहा है ये कैसे हो रहा है ये कैसे अरे भाई ये तो ये तो आपके हाथ में और ये क्यों हुआ Muslim person law? Let me explain that to some of my friends. 1947 में पूरे पाकिस्तान से हर हिंदू की ऐसी तैसी करके निकाल दिया ट्रेनें भर भर के दे वर रीचिंग इंडिया पूरा पंजाब सिखों और हिंदुओं से खाली हो गया यहां पे डर उस वक्त था पटेल को या नेहरू साहब को या इंक्लूडिंग मिस्टर गांधी हु वॉज डीपली डिस्ट्रेस वॉट हैपन इन कैलकटा कि अगर ये रिएक्शन इंडिया में हुआ कि हम बदला लेंगे तो वॉट विल बी दी कॉन्सिक्वेंसिस हैदराबाद के अंदर टेन ऑफ थाउजेंड ऑफ मुस्लिम डाइड वो रिपोर्ट आज तक इट इज बिकॉज पीपल रिबेल्ड अगेंस्ट द रूल ऑफ द निजाम 
and the Muslim community that supported that minority rule. The state of India at that time decided and I will give an example of the people who are living in the big houses, there are some wives, then there is a small house, 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 اس کو مرائی کھلائی جاتی ہے اپٹن لگائی جاتی ہے کیونکہ راجہ صاحب کو شام کو اس کے ساتھ ضرورت بھی پڑتی ہے تو وہ بھولی پپو بن کے بیٹھی رہتی ہے تو مسلمان جو تھے اس ملک کے وہ چھوٹی دلن ہو گئے they were vulnerable they could have been annihilated mass killing could have ensued right up to the 51 it could have been a slaughter that was stopped by giving them certain rights through بولی وڈ and through the Indian constitution. These are two inst institutions that saved India. Now, the fact is that that Choti Dulan has now become a sas. <laughs> and you are still treating her as the Choti Dulan. Uske nakhre bardaaj kar rahe. Kir hai Allah, uf, hum ko chot lag gai, uvaisi saab ko dard ho gaya. You are not treating Muslims as adults. Nobody is confronting these. They are scared. You tell me one Muslim that is a secular liberal who is calling on TV. I know two or four people who are calling on TV. They are talking on TV. They are talking on TV. What is the name of the panel? Panel is talking on TV. When it is finished, they are talking on TV. They are talking on TV. They are talking on TV. When you, uh, your intellectuals are dishonest intellectually and they are willing to lie to just to get on television and when Taslima Nasreen has to live in fear of her life in India and not a single Hindu is willing to protect her, then what are you complaining about? If you are dumb, then go and say Taslima Nasreen is in front of you and see who is holding her hand. When she was hit, then you came to save her. ویس برنگول کی کومنس گورنمنٹ نے نکالا اور مامتا بینرجی نے نکالا آئے وہ دلی کے اندر ایک چھے سوری بیلڈنگ میں اکیلی رہتی ہے فلیٹ میں with about twenty people guarding her یہ کوئی زندگی ہے کون آئے سامنے مجھے بتائیے کون آتا ہے تسلیمہ نسین کو ہر ایک کو پڑھئی ہے سالہ بوٹ کٹ جائے گا احمد آباد کو فلانے ڈسٹرک کا بوٹ گٹ جائے گا سالہ ہیدر آباد میں کیا ہوگا ارے الیکشن کو چھوڑو بولو یہ عورت رہ گ ये हमारी देश से है ये बंगाल से और बंगाल हिंद है बंगाल नहीं है तो साला हिंदुस्तान क्या है कहां चले गए नेताजी आज के है ही नहीं कोई और ये तीन जो है इन्होंने ऐसी जान नहीं दी थी बीच वाला लाहौर का मरा हुआ हिंदुस्तान का नहीं है हमारा आदमी है ये भी नहीं पता किसी को है साधा बंदा है भगत सिंह दे डाई टू स्पीक द ट्रूथ You are living to be a CEO. Yes, so he did it. What did you do? What did you do? You re-elected Rajiv Singh, Rajiv Gandhi. Uh, you, doesn't matter. Your parents did. Their grandparents did. You are slaves of a woman who is Italian. And her supporters say that Tariq Fatah is not Indian. <laughs> Sonia Gandhi is Indian, I am not Indian. Bhaiya, jane de. Please address the issue. If you can't put Tasneema Nasreen and Salman Rushdie at a literary conference in Jaipur, shame on India. Salman Rushdie India may not allow it. Salah, ye shikri mekri ke kachire jase log एक जायंट के सामने कहते हैं इंडियन नहीं है सलमान उस दिन इंडियन नहीं है तो कौन इंडियन है तो अपने गिरेबान में जाको तुमको बड़ा डरोने लोग नजर आएंगे वहाँ बोल डरपो और हर डरपो कहता है असल में मैं हूँ इंटेलेक्चुअल प्यार से मुझे लोग डरपो कहते हैं हेलो सर माय नेम इस तोकीर एंड मुझे पानी पि� क्या समझा हुआ है क्या मुझे? जी जी। Sir, I just wanted to say that I came here because I thought this discussion would be healthy 
but what I found it was not, I mean, it was nothing more than what is happening in the social media right now. It was bashing this guy or that guy, hmm. this religion or that religion. I mean, I just don't take Which it religion? Mind. I mean, any religion. I, no, no, I, I'm, I'm not. I'm not bashing. I've mean, not bashed any religion. You didn't bash any religion, but you said that I mean, one should hate this guy. This guy is enemy of this guy. You आपको पता ही नहीं मैंने क्या बोला. I understood. Everything. No, no. Yeah, no, just, no, no. नहीं मेरे भाई. You're just no. No, you're dodging my question. ये आँखों पे पर्दा पड़ा हुआ है. You're dodging my question, sir. Please. आप question ही नहीं कर रहे तो मैं. I'm just commenting. I'm not. I. ना तो question करें ना. Yeah, I'm just commenting. I just first want to comment. हाँ. Okay. So I thought this would be a healthy discussion in an academic institution. No, no, I'm not an academic. Yeah, no, you are not an academic, but this is an academic institution. Ah, so maybe you can leave here, sir. No, no, I'm not. Bhai, ya sawal karo. Yeah, sir. My question is, please pardon me, but have you not understood at the age of even 66 that people should promote love among other people and yeah, let me answer that rather than yeah, 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 yeah. That's what he said. Uh, the, the question was, just a second, the question was, have you not A, understood at the age of 66, uh, any, you are a Buddha, so why don't you understand? Uh, the answer is no. Hi, my name is Sagar. My name is Sagar. I wanted to ask a question. Yeah. Uh, we, we spoke about religion. A lot of religions and how to solve the yes. issues. Uh, one of the things is uh, language, I believe. Uh, in India, uh, uh, Muslims are, are, are told that uh, whatever from uh, whatever region they belong, uh, uh, they are forced to speak in the Urdu. Hmm. Or, or if uh, may not be a force, but they think that Urdu yes. is their language. Yes. Even if somebody is Tamil or other. Yeah, I understand. So, what can we do? Uh, so that uh, you know they will speak the same language as the others do, and then they mix with the society and uh, come together. It's it's a very pertinent question, and uh, as I said, that 33 million Muslims were killed uh, just for their right to speak Bengali, and the people who wanted these people to speak uh, not speak Bengali were Urdu-speaking Muslims of India. They were not Pathans or Punjabis. They were people from UP, CP, Bihar, the Nawabs and all that who still, I remember Bangalore ke andar, there was a debate of why there is no Urdu radio station. And the people can't speak Urdu but they want an Urdu station. Urdu has become a curse on India because if it was an Indian language it would have an Indian script. So if, if Urdu lovers, whether it is Firag or whether it is others, should insist that Devanagari should be introduced as the script of Urdu. Then it becomes an Indian language. Same for Punjabi. So Punjabi is Punjabi. Punjabi has scripts. Yeah, one second. Sorry. Sorry. One second. Why? He made a mistake. He made a mistake. Yes. Absolutely. Absolutely. It is a... It is a language. This, this script, this script. Just a second. No, no, no. Just a second. One second. Hold on. It's not for you. Let me let me address the issue. The language of Persian and Arabic is a colonial oppression of the people of India. Do you understand that? Do you understand that? You won't. Because your contempt for India stems from the fact that you do not want to even accept that a language script has nothing to do with it. Urdu is a new language. It has come out of Khadi Boli and Hindustani and Hindi. And it's based on Sanskrit. It has got nothing to do with Arabic or Persian. Who cares? Who gives a damn? Who gives a fucking damn? You sat there, you sat there in the red fort as a minority and ruled 800 years over Hindu majority and you are defending that as democracy? How do you know what my name is? I didn't say your name. You appear, dekhe mere bhai, yeah. I can tell you exactly where you come from. Absolutely from an Urdu speaking apologist family of India. Yes. Aya, 
एक सेकेंड और ये भाषण किसी और को देना ये मैं कोई हिंदुस्तान का हिंदू नहीं हूं कि तुमसे डर जाऊंगा तुम्हारी दादा की तुम मुसलमान हो ये याद रखना बेटा तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा बाप मैं हूं मुसलमान और मैं सच बोलता हूं और तुम झूठ बोलते हो माई क्वेश्चन इज हाउ डू वी मेक मुस्लिम स्पीक इंडियन लैंग्वेजेस मुस्लिम स्पीक इंडियन लैंग्वेजेस और मुस्लिम स्पीक इंडियन लैंग्वेजेस ओके जस्ट सेकेंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम लिव वेयर ठीक है गैस और भाई इंडिया के अंदर यार इसको बंगाल वॉट डू दे स्पीक ओवर दे उर्दू पागल होगा क्या शौंग राम शौंग राम चौल वे चौल वे सुना है जनता शौंग राम चौल वे चौल वे ठीक है एक बंगाली तो है यहां दे डाइट टू डिफीट उर्दू बलोचिस्तान में ये उर्दू बोलने वाले किसको मार रहे हैं डू थिंक दिस स्पीक उर्दू बने स्पीक बलोची इंडिया में कौन उर्दू बोल रहा है उर्दू के इलाके में तो उर्दू बोलेगा ना यार यूपी में तो उर्दू ही बोलेगा बिकॉज उनके मां बाप को नौकरी मिल गई मिडिल ईस्ट में अरब उन पर थूकता है तो अरब के बाद सेकेंड रेट आता है पाकिस्तानी उसके वो क्या कहूं मैं नमस्कार सर माई सर एडवोकेट सुमित देश पांडे अलग करके बोले सो मेरा एक क्वेश्चन था अभी या आई फॉलो यू ऑन यूट्यूब और एंड ऑन सोशल मीडिया तो फिलहाल आपका जो कनाडा में जो सेनेट कमेटी के सामने आपने अपनी राय रखी या उन्होंने आपको बुलाया था राइट जी तो मतलब उनका वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या था बेसिकली और वो कंपोजिशन कैसा था उनका लिबरल कंजर्वेटिव इक्वल बैलेंस था कैसा था एंड सेकेंडली एक और क्वेश्चन कि आप ये जो रॉबिन रफायल जो थी जी हाँ जिनको अभी पकड़ा है सी ने तो आई मीन ये आई ने दुनिया भर में इतने लोगों को अपने पेरोल पे कैसे रखा मैं बताता हूँ पहला सवाल ढूंढवा दिया क्या था हाँ कैनेडियन सेनेट का देखिए कैनेडियन सेनेट की एनी पार्लियामेंट्री कमेटी लाइक इंडियन पार्लियामेंट इज कंप्राइज ऑफ द मेजोरिटी पार्टी होल्डिंग द मेजोरिटी नंबर ऑफ सीट्स ऑन दैट कमेटी एंड द माइनॉरिटी दिस पर्सन द सेनेटर विथ विच विथ हूम आई हैड दैट एग्रीमेंट वॉज फ्रॉम द लिबरल पार्टी एवरी लिबरल एंड लेफ्ट विंग वाइट पर्सन टूडे सफरिंग फ्रॉम शरिया बॉल्शोइजम वो समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी फ्रीडम फाइट है ब्लैक सिविल लिबर्टीज मूवमेंट है जिसमें हिजाबी और निकाबी औरतें आर द जोन ऑफ आर्क एवरी वन हु गोज देयर फ्रॉम आर कम्युनिटी ये जो इंडियन पाकिस्तानी मुस्लिम हिंदू सिख सब है ये जाते हैं मस्का लगाने गोरे के सामने कभी को खड़े होकर बोलता नहीं है गोरा कहता है ना सीट से उठ जाओ तो कहते हैं थी टू मैंने यहां पर भी देखा The issue is that no non-Muslim has understood the phenomena of Islamism. That India, me Muslim brotherhood ki jo links hain, campuses me, uh, in parliament, in political parties, is very deep rooted. Jamaat Islami Hind, Jamaat Ulama Hind, aap ki maze ki baat dekhi. Jamaat Ulama Hind kehti secularism must. Jamaat Ulama Pakistan kehti secularism dead. The dishonesty of the Muslim political leadership. is what is destroying the world when these white politicians listen to someone saying that every friday there are muslims praying for the victory of muslims over the kamal kafirin that's happening in india as well but who's going to bell the cat ha but mai to karunga mera to kaam hai meri badnasi bhi hai mai karta rahunga lekin be tahasha musliman jo liberal secular kehlate wo is dhande mein ke paisa kitna milega iska गवर्नमेंट की फाउंडेशन कितनी देगी ट्रिप कितना लेगा किताब छपेगी नहीं छपेगी देर अ होल इंडस्ट्री ऑफ मुस्लिम दीवाज हु गोइंग अराउंड द वर्ल्ड सेइंग आई एम स्टाइफिल्ड इन द इस्लाम नो यू स्टाइफिल्ड इन योर डिसऑनेस्टी क्योंकि बगैर मुसलमान हुए आप जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड को नहीं लड़ सकते आपको पता ही नहीं है हरकतें क्या कर रहे हैं ये उन्नीस से लगे हुए तो इनको ना कुछ बनाना आता है इनको तोड़ना आता है ये व्हाइट हाउस में गुस्से में और मैं बता दूं हिलरी क्लिंटन जीत गई तो यू वुड हैव हैंडेड ओवर द व्हाइट हाउस टू द मुस्लिम ब्रदरहुड बिकॉज चीफ ऑफ स्टाफ इजुमा आबदीन 
whose father is Indian, mother is uh, Pakistani, was born at two years of age. The father and mother thought it was America was not the right place to grow up a woman. They took her to Saudi Arabia. She edited her father's Motamir Alam Islami journal. She was with the Muslim Students Association, a product of the Muslim Brotherhood. And she is going to be the next chief of staff of Hillary Clinton. Jitne romantics hain ya, left wingers, unko samaj mein aana chahiye ke what it means. It's a big crisis at hand. But until and unless Muslims take up the fight against Islamism, we cannot win. As long as there are anti-Muslim, non-Muslims attacking Islam, the Islamists will win. Ha, huh, Robin Rafael. Take six. You know what happened to Robin Rafael today? Do you know? Does everyone know who Robin Rafael is? Okay. Ro Assistant Secretary of State under Secretary of State Hillary Clinton. Ex-wife of Mr. Rafael who died with Ziaul Haq in the air crash, the American ambassador to Pakistan. Mrs. Rafael was found with State Department files in a hotel room that ended up with the Pakistan uh, ISI. Today she was, uh, she was dismissed. She was dismissed, but today the, State Depart uh, the Justice Department said they were not going to charge her. Why? Because if they charge her, the entire nexus of Pakistan ISI's operation in the United States will be exposed. And everyone who has accidentally received a million dollars in their account from the Pakistan ISI would also stand exposed. The, the point is that while the Indians even asked their soldiers to give an account of bullets fired on the LOC, the Pakistanis simply start the machine gun like a water sewer and go away. And all night that is playing. So that is how it works. It will be the last question. Thank you, sir. Sir, uh, I just wanted to know that Hindustani Muslim man, I think a problem ki situation hoti hai ki agar unki identity mein wo ye differentiate kaise kare ki kya cheez hai jo unki Muslim identity ko contribute Haan. karti hai aur kya hai jo ki ek tarik se aap kare Arab se copy karte hai Zakir Naik ki tarik Haan. Apne bachchon ke naam Arabon ke bajaye Hindustaniyon ke rakh de Aap Aapne suna hoga Hindustan mein Shamsuddin naam ke bade loog hai Toh koi Suraj naam ka bhi suna hai Muslim maan Suraj aur Shams toh ek hi cheez hoi na Ek Arbi lafz hai aur ek Hindi ka hai तो कोई तो रखे नाम अपना सूरज आफताब रखते हैं चांद नहीं रखता कोई जब तक के गरीब ना हो चांद बाबू था वो टीवी रिपोर्टर जो <laughs> याद है तो उसकी शक्ल देखी थी चांद जैसी थी अगर वो पैसे वाला होता तो उसका नाम होता आफताब जब तक हिंदुस्तान के मुसलमान अपने बच्चों के नाम जिद से नॉन हिंदुस्तानी रखेंगे वो आउटसाइडर रहेंगे जब वो जिस दिन नाम अपनी बच्ची का रख दें दिल कुछ या ऐसा कुछ रेस्ट नहीं रख दीजिए मेरी बेटी का नाम मैंने रखने का सोचा था लक्ष्मी माय गुडनेस ऐसे लगा जलजला आने वाला पाकिस्तान में मेरी ससुराल वाले तो मर गए के क्या बड़ा इशारे पे दावत नहीं आएगी तो मैंने फिर डिलीवरीटली दोनों बेटियों का नाम नॉन अरब रखा बड़ी का नाम नताशा है छोटी का नाजिया तो यही कर सकते हैं इंडिविजुअली के यू असर्ट योर इंडियन आइडेंटिटी मुसलमान होने से नाम बदलना इस टोटली अन इस्लामिक अली भी नॉन मुस्लिम नाम है उमर भी नॉन मुस्लिम नाम है उस्मान भी नॉन मुस्लिम है ये पेगन अरब नेम्स हैं तो जब ये पेगन अरब नेम्स हैं तो भैया अपना संतोष रख दो ना दिलीप कुमार भी तो था ना उसका नाम तो अपने बच्चों को दिलीप क्यों नहीं रखते हो संतोष रख दो अशोक रख दो ऐसा थोड़ी है कि हर हिंदुस्तानी नाम किसी भगवान के साथ एसोसिएटेड हो इतना ही है तुम क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारे बच्चे का नाम किसी हिंदू गॉड से एसोसिएट हो 
अकल ही आ जाएगी ना थोड़ी और उसको एक मजे को जाए दो सीख लेगा ये कैसी बात है गेट वन बाय वन गेट वन फ्री हर जगह होता है यहां हम कह रहे बाय वन गेट वन फ्री तो लोग चिड़ते अरे एक क्या तीन तीन ये हिंदुस्तान है भाई पांच पांच मजहब रखो भाई सिखों की भी देखो क्या बड़ा आदमी पैदा किया हिंदुस्तान ने गुरु नानक क्या ग्रेट यानी बुद्धा को देखो यार कैसा आदमी तो आप बुद्धिस्ट भी हो सकते आपको जरूरी नहीं कि एक ही रखे ये तो हिंदुस्तान की बदनसी भी गैर आदमी का एक रिलीजन होता है मैं तो, तो पांच चार बीवियां रखते हो तो चार मजहब भी रखो ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वन गैदर्ड हेड आई थैंक आवर स्पीकर श्री तारक पता for enlightening and thought provoking provoking lecture i thank the faculty students staff and other audience who gathered here thank you thank you all.